Hi friends, welcome to Pony's vlog. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரெட் பீஸா இது எல்லாருக்குமே குழந்தைங்கள்ல இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் வாங்க எப்படி பண்றதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னங்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் பிரெட்டு பிரெட்டுனாலே எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லைங்களா ஸோ மற்ற பொருள் என்னென்னங்கிறத நான் ஒன் பை ஒன்னா சொல்றேன் பிரெட்டு ஒரு பாக்கெட் பிரெட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சால்ட்டு ஒரு டீஸ்பூன் சுகர் அரை டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் மயோனீஸ் பட்டர் கிரேட்டட் சீஸ் மிக்சடு ஹர்ப்ஸ் சோயா சாஸ் டொமேட்டோ கெச்சப் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் ஒரு கேப்சிகம் அதை நான் பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு ஆனியன் அதையும் பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸ்மால் சைஸ் ஆனியன் தான் அது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு பல் பூண்டு எடுத்து அதை நைஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மூணு தக்காளியை நாலாக வகுந்து வச்சுருக்கேன் ஓகேங்களா இது இதுக்கு தேவையான பொருள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதுக்கு தேவையான சாஸ் ரெடி பண்ண போகிறோம் பீஸா சாஸு அது எப்படிங்கிறத நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் அதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணுலேருந்து நாலு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விடுங்க அது நல்லா கொதிச்சிட்டு இருக்கும் போது நம்ம இந்த மூணு தக்காளியும் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தக்காளியோடு சேர்த்து நல்லா கொதி வரும் நல்லா கொதி வரும்போது அந்த தக்காளியிலேருந்து அந்த ஸ்கின் வந்து கொஞ்சம் ரிமூவ் ஆகும் ஸோ அந்த இந்த மாதிரி கொதி பாருங்கள் நல்லா கொதிக்குது இந்த மாதிரி கொதி வரும்போது அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அந்த தக்காளிலேருந்து ஸ்கின் எல்லாம் நல்லாவே வெளியில் வந்திருக்கும் ஸோ அந்த டைம் நமக்கு கரெக்டான டைமு இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கே நல்லா தெரியுதுங்களா அந்த ஸ்கின் எல்லாம் பாருங்கள் எப்படி வெளியில் வந்திருக்குன்னு அதுவாகவே வந்துடும் இப்போ அடுத்து நம்ம அதை வந்து ஒரு தட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம் ஸோ இது நல்லா ஆறணுங்க இது ஆறுனதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம மிக்சியில் அரைச்சிக்கணும் இந்த ஸ்கின் எல்லாம் நம்ம சுத்தமாக எடுத்துகிட்டு திரும்பி ஃபுல்லாக இதை நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிக்கலாம் இப்போ நல்லா ஆரட்டும் ஓகேவா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சி ஸ்கின் எல்லாம் நல்லாவே வெளியில் வந்துருச்சு இப்போ நம்ம அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அரைச்சாச்சு நல்லா கூழாக அரைச்சாச்சு இப்போ நம்ம அடுப்பில் ஒரு கடாய் வச்சுட்டு அதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பட்டரை அதில் ஆட் பண்ணுங்க பட்டர் வந்து நல்லா மெல்ட் ஆகணும் ரூம் டெம்பரேச்சரில் வச்சுருந்த பட்டர் தான் அதனால் ஸோ நல்லாவே மெல்ட் ஆகிடும் இப்போ அது மெல்ட் ஆகும்போது நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த கார்லிக் நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் அது இப்போ அந்த டைம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த அந்த தக்காளி பேஸ்ட்டு அதை நல்லா ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ இதுக்கு வந்து இந்த சாஸுக்கு ரொம்ப தண்ணியெலாம் எதுவும் ஆட் பண்ணிவிடக்கூடாதுங்க நம்ம மிக்சி அரைச்சி வச்சுருந்தோம் பார்த்திங்களா அதிலே கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அந்த மிக்சி ஜாரை கொஞ்சம் கழுவி அதில் ஊற்றினீங்கன்னா அந்த தண்ணியே போதுமானதாக இருக்கும் சாஸுக்கு எப்போதுமே தண்ணி ஜாஸ்தியாக சேர்த்துடக்கூடாது அது நல்லா இருக்காது இப்போ பாருங்கள் நல்லா கொதிக்குது அடுப்பை வந்து சிம்லே வச்சுக்கோங்க இந்த டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த சால்ட்டு அப்புறம் சக்கரை அதோடு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ரொம்ப காரமாக இருக்கக்கூடாது அதனால் லைட்டாக போட்டுக்கோங்க பசங்கள் சாப்பிட்றது இல்லைங்களா அதனால் காரம் கம்மியாகவே இருக்கட்டும் எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா கலருக்காக காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அரை டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க போதும் அது வந்து கலருக்காக தான் நான் கொடுக்குறேன் அதனால் ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டொமேட்டோ கெச்சப் வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இதுவும் நல்ல டேஸ்ட்டுக்காக தான் இது நீங்கள் வந்து சில்லி சாஸ் இருந்தால் கூட ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் அது இன்னுமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் என்கிட்ட இப்போ இல்லை ஸோ இருந்ததுன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுவும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது குழந்தைங்களுக்கெலாம் ரொம்பவே பிடிக்கும் ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் அப்புறம் சோயா சாஸ் அது கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க என்கிட்ட உள்ளது டார்க் சோயா சாஸ் கிடையாது லைட் சோயா சாஸ் தான் அதனால் நான் வந்து ஒரு மூடி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ எல்லாமே நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு இப்போ நம்ம அந்த மிக்சடு ஹெர்ப்ஸ் போட்டுக்கிறோம் 
இது ரொம்ப நல்லா ஃப்ளேவர் கொடுக்குங்க நம்ம வந்து நூடுல்ஸுக்கு பாஸ்டாவுக்கு எல்லாத்துக்குமே நம்ம போடலாம் இந்த மிக்சிடு ஹெர்ப்ஸு அவ்வளோதாங்க நம்ம சாஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இதுதான் கரெக்டான பதம் இதுக்கு மேலே நம்ம வந்து விட வேண்டாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சாஸ் பாருங்கள் கரெக்டாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த பதம் தான் கரெக்டான பதம் இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பவுலில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த வெங்காயம் கேப்சிக்காம் அது ரெண்டுத்தையும் போட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் லைட்டாகவே போட்டுக்கோங்க இதுலேயும் நான் வந்து அது சும்மா ஒரு ஸ்பைஸிக்காக தான் கொடுக்குறேன் ரொம்பவும் போட்டுறாதீங்க மிக்சிடு ஹெர்ப்ஸ் போட்டுக்கோங்க மயோனீஸ் மயோனீஸ் பிடிக்கல அப்படின்னு சில பேர் சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்போ என்ன பண்ணுவீங்கன்னா நீங்கள் வந்து டொமேட்டோ கேச்சப் கூட நீங்கள் அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை சில்லி சாஸ் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதெல்லாம் நம்மளோட விருப்பம்தான் பசங்களுக்கு எது பிடிக்குதோ அது மாதிரி நீங்கள் இதில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க சில பேருக்கு கெச்சப் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ நீங்கள் அந்த டைம் கெச்சப் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா இதில் வந்து நீங்கள் இன்னும் மஷ்ரூமு கார்னு இதெல்லாம் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம் இன்னும் அதெல்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அவ்வளோதான் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நான் நாலு ஸ்லைஸ் ப்ரெட் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்குள்ளே கடாயை வந்து நம்ம ஹீட் பண்ணிக்கிறோம் கடாய் ஹீட் பண்ணியிருக்கேன் அது இருக்கட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம ப்ரெட்டில் சாஸை வச்சு நல்லா தடவிட்டு நம்ம ரெடி பண்ண சாஸு அப்புறம் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா கேப்சிக்கம் ஆனியன் அதை கொஞ்சம் போல் வச்சுக்கோங்க கொஞ்சமாக வச்சால் போதும் ரொம்பவும் வேண்டாம் லைட்டாகவே வச்சுக்கோங்க அப்புறம் கிரேட்டட் சீஸு இது எல்லாத்தையும் நம்ம வச்சுக்கிறோம் ஓகேங்களா இது குழந்தைங்களுக்குலாம் ரொம்பவே பிடிக்குங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ஒன்று பண்ணி காட்டினேன் இல்லைங்களா நான் இன்னொன்று பண்ணிவிட்டேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்காக திரும்பவும் ஒரு வாட்டி பண்ணி காட்டுறேன் இந்த ப்ரெட்டில் எப்படின்னு பாருங்கள் ப்ரெட்டில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்ச சாஸ் அப்ளை பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் சில்லி இன்னும் எனக்கு காரமாக வேணும்னு நினைப்பாங்க இல்லைங்களா அதனால் நான் இதில் கூட கொஞ்சம் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் போட்டுக்கலாம் காரம் பிடிக்கிறவங்களுக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி கூட பண்ணிக்கலாம் மேலே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்ச அந்த கேப்சிக்கம் ஆனியன் அந்த மிக்சிடை வச்சுட்டு சீஸு இப்போ இதுக்கு மேலே கூட நீங்கள் வந்து அந்த மிக்சிடு ஹெர்ப்ஸ் சொன்ன பார்த்தீங்களா அதுவும் போட்டுக்கலாம் அதுவும் இன்னும் நல்லா ஃப்ளேவராக இருக்கும் ஸோ அதுவும் நான் போட்டிருக்கேன் இப்போ மூணு ப்ரெட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போ என்னோடய கடாய் பார்த்திங்கன்னா நல்லா பெரிய கடாய் ஸோ மூணுத்தையும் ஒரே டைமே வச்சிடலாம் அந்த கடாயில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் விட்டுருக்கேன் இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்ச ப்ரெட்டை அதில் வச்சுருவோம் ஒன் பை ஒன்னாக வைங்க கேர்ஃபுல்லாக வைங்க ஹீட்டாக இருக்கும் கடாய் அதனால் பார்த்து வைங்க ஸோ இப்போ இது மாதிரி வச்சுட்டு நம்ம இது மேலே ஒரு லிட் போட்டு மூடிடலாம் தேர்ட்டி செகண்ட் தாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அடுப்பு வந்து லோ ஃப்ளேமில் தான் இருக்கணும் ஹை ஃப்ளேம் போகவே கூடாது தேர்ட்டி செகண்ட் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா சீஸும் மேலே லைட்டாக மெல்ட் ஆகிருக்கும் நீங்கள் அந்த ப்ரெட்டுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு ப்ரௌனிஷாக இருக்கும் இதுதான் நமக்கு கரெக்டான பதம் நீங்கள் ரொம்ப நேரம் வச்சுட்டிங்கன்னா ப்ரெட்டு வந்து கருகிடும் ஸோ ரொம்ப நேரம்லாம் விட்டுறாதீங்க அதுதான் நமக்கு மெயினு லைட் ப்ரௌன் கீழே வந்ததுனாலே நீங்கள் எடுத்துருங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக சீஸ் சீஸ் வந்து மேலே லைட்டாக மெல்ட் ஆனாலே போதும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ப்ரெட் பீஸா ரொம்பவே எம்மியாக டேஸ்டியாக ரெடி ஆயிடுச்சு இது குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் தான் நீங்கள் செஞ்சு கொடுக்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் பாய் டேக் கேர்